Él ha seguido trabajando con nosotros porque el que comenzó en nosotros la buena obra no la va a dejar sin terminar Él quiere concluir la obra que empezó en tu vida es decir que la presencia de Dios seguía trabajando trabajando haciendo una obra maravillosa en este joven ¿Cuántos desean que Dios esté con nosotros ¿Cuántos anhelan de verdad, de verdad que Dios esté con nosotros? El mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Queremos saludar de una manera muy especial a todos los hermanos y a los amigos que están con nosotros en este servicio. Darles un abrazo de bienvenida y decirles que les amamos en el amor de Jesús. A todas las personas que ven la palabra y la oyen a través de los medios digitales, YouTube, Facebook y otros medios más. Estamos llegando a varias emisoras radiales por internet a nivel mundial. Que Dios bendiga a todas las personas que oyen la palabra de Dios y el Señor responda a cada una de sus necesidades. Amén. Leamos juntos la palabra de Dios y que Dios nos hable de conforme a su voluntad, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Me acompaña, por favor, a leer la palabra? Gracias. Entonces, juntos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún no ha terminado Por favor repita conmigo Aún no ha terminado Es el título de esta meditación Con la ayuda del Señor Aún no ha terminado Hermanos, la palabra del Señor Nos recomienda que usted y yo Debemos estar totalmente convencidos De que Dios comenzó en nosotros Un trabajo o una obra Y nos lo dice la Biblia Porque no todos están convencidos Algunos lo creen Pero dependiendo el momento que vivan Lo dejan de creer Pero el pueblo de Dios debe estar Plenamente seguro Que el que comenzó en nosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo porque nuestro Dios no deja trabajos a medias Nuestro Dios no es el contratista que se compromete a hacer una labor Y cuando no le salieron las cosas como él planeó O el resultado financiero que él esperaba Dice alguna excusa y se marcha y deja el trabajo a medias Ese no es nuestro Dios Nuestro Dios el trabajo que inicia lo finaliza y debemos estar seguros que Dios trabaja, hermanos, con nuestro carácter. Trabaja con nuestras fortalezas, pero también trabaja con nuestras debilidades. Trabaja con nuestros temores. Atención a lo que viene, pero Dios también trabaja con nuestros miedos. Dios trabaja con nuestra humanidad en general. Por eso cada situación familiar personal de trabajo o de estudio que usted pueda vivir que pueda generarle cierta presión o que sienta usted eh, que no se hace fácil por momentos es muy importante que considere que Dios está trabajando por usted a pesar de la situación que usted esté viviendo sea cual sea Dios sigue trabajando por nosotros para muchos de nosotros hay algunas, o para todos nosotros, algunas cosas nos toman por sorpresa. ¿Es así? Abrimos los ojos sorprendidos porque no pensábamos que fuera a suceder lo que sucedió. Pero para nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Dios ya sabía aquella persona que te iba a decepcionar. Él ya lo sabía Aquel que te iba a fallar en el, trans, en el tránsito de tu vida O aquellos que te iban a fallar Aquellos que te iban a pedir prestado dinero Y no te lo iban a pagar 
ya lo sabía el Señor. Aquellos hermanos y hermanas, Dios ya tenía presente, aquellos que iban a ser como piedra de tropiezo para que tú no te acercaras a las cosas de Dios, Él ya lo sabía. No tomó por sorpresa a Dios que alguien se pusiera como un obstáculo entre tú y la presencia del verdadero Dios, sino que Dios ya sabía, Dios ya conocía los difíciles, las difíciles pérdidas que tú y yo íbamos a vivir durante el transcurso de nuestra vida, pérdidas de familiares, pérdidas de un pariente cercano, lejano, pérdidas financieras, Dios ya lo sabía. Pero aunque Dios ya lo sabía, queridos y queridas hermanas, Él no dejó de trabajar con nosotros a pesar de las pérdidas que hemos tenido, a pesar de los momentos que hemos vivido, Él ha seguido trabajando con nosotros porque el que comenzó en nosotros la buena obra no la va a dejar sin terminar. Él quiere concluir la obra que empezó en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos brindamos gloria al que vive por los siglos de los siglos? Estaba pensando cuántas personas no hablarían mal de David Porque Dios lo ungió para que fuera el rey Pero no fue rey inmediatamente, pasaron muchos años Así que entre esos años que pasaron, él tuvo que huir porque lo buscaba el rey para matarlo El rey de turno que estaba lo buscaba para matarlo Había amenazas había recompensa por la cabeza de David Así que vivió en algunos Vivió por algunos tiempos en cuevas En campos y en lugares lejanos ¿Cuántas personas no hablarían mal de él diciendo Dice que el ungido de Dios Dice que el futuro rey Y viviendo en cuevas y huyendo de un lado a otro Ese fue el, ese fue el que ungió el Dios Todopoderoso ¿Cuántos no se burlarían de él, no lo juzgarían, no lo criticarían? Pero David, a pesar de todo ello, estaba convencido que Dios había ungido su vida, y, su vida y que había comenzado una obra maravillosa en el corazón y en el alma de él y que Dios iba a terminar esa obra. Así está en una cueva Dios estaba trabajando con él Están aquí todos todavía Así tuviera que huir Dios estaba trabajando con él Cuando estés en tus momentos Donde sientas huir O desmayar O donde sientas eh, eh, Meterte en tu cuarto Y no moverte de tu cuarto Como si fuera una cueva Donde no hayas no quieres salir por ningún motivo ni por ninguna razón Como que no le encuentras sentido a las cosas o a la vida Cuando te sientas así Atención pueblo del Señor Esto es palabra de Dios Quiero que sepas que aunque te sientas de esa manera Oído Dios no ha dejado de trabajar contigo Dios sigue trabajando contigo Aún en la soledad y en medio del encierro que alguien pueda vivir Alabado sea Dios es que Dios estaba forjando el futuro rey de Israel Cuando lo ungió no estaba listo para ser rey Pero lo estaba formando Lo estaba capacitando, lo estaba entrenando lo es, le, le estaba instruyendo, le estaba enseñando a depender Diga conmigo a depender Diga conmigo a depender A depender del Señor de los cielos Hermanos no todas las personas dependen de Dios la mayoría dependen de sus manos y otros de su boca y otros de su trabajo. Pero usted y yo debemos aprender a depender de Dios. Porque llega un momento donde nuestras manos no pueden funcionar o pueden funcionar pero nadie les da la oportunidad de funcionar. Llega un momento donde nuestra boca puede ser muy hábil a la hora de hablar o defenderse Pero llega un momento donde todas las puertas se pueden cerrar Por eso lo mejor que hay en la vida es poder depender de aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar Y todo lo que en ellos hay Alguien que quiera depender de él puede darle una alabanza en espíritu y en verdad En esta hermosa hora Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Hermanos míos 
Dios está trabajando activamente en nuestros corazones y en nuestras vidas Si usted lo cree, diga amén Por favor, tóquele el brazo, el hombro al que está a su lado Si tiene un familiar a su lado y dígale Dios está trabajando contigo Pero, pero, pero tú si sí quieres que Él trabaje contigo Porque Dios está trabajando Pero algunos No están tan interesados En que Él trabaje en sus vidas Sin embargo Dios sí quiere trabajar Porque cuando Dios entonces está Obrando en nosotros hermanos Está quitando de nosotros Mucha atención La autosuficiencia cuando el ser humano no tiene la salud que tenía y la fuerza que tenía Tiende a volverse más dependiente de Dios Tiende a orar más Tiende a venir más a la iglesia Tiende a venir, tiende, cuando el ser humano tiene problemas económicos Tiende a pedir más oración y algunos a ayunar Algunos solamente ayunan cuando tienen problemas económicos De lo contrario jamás Hermanos míos y está Dios hablándonos en esta hora Porque Dios está queriendo formar una iglesia Y que la iglesia pueda creer y vivir Que aún Dios no ha terminado con nosotros Dios no quiere una, unos hijos autosuficientes Ni tampoco egocéntricos Sino que podamos hermanos Tener ese deseo y ese anhelo De que Dios siga operando y trabajando en nuestra vida Todos los días de nuestra vida Puede haber un día soleado Está trabajando Dios por nosotros Y si el día está oscuro y gris Está trabajando Dios por nosotros Y cuando hay tormenta Hay personas que no pueden trabajar Cuando hay tormenta Pero Dios sí sigue trabajando por nosotros Cuando hay tormenta Cuando hay tornado Cuando hay fuertes lluvias No se ha cansado de trabajar Por ti y por mí Alguien le agradece con una alabanza Y un aplauso en espíritu Y en verdad Hermanos aquí está la presencia de Dios En esta hermosa tarde Yo creo que por favor se conecte Porque Dios le está hablando justo ahora Hermanos míos Usted y yo podemos mirar hacia atrás Sea tan amable Contemplemos un poco nuestro pasado Y recordemos Les pido a todos los que están recibiendo la palabra Recordemos En el pasado Nos ha ayudado Dios Sí o no Nos ha guiado Dios en el pasado Sí o no hermanos Nos ha provisto en el pasado Sí o no Antes de conocer cosas que no sabíamos de Él Nos sostuvo su mano poderosa Aunque no sabíamos bien quién era Nos cuidó o no nos cuidó Él hermanos pues si Dios cuidó de nosotros Nos sostuvo en el pasado Y nos guió Cuanto más ahora en el presente No lo va a hacer también O cree usted Que Él nos va a dejar Desamparados En ninguna manera hermanos Él va a seguir sosteniendo Y bendiciendo a su pueblo Porque aún no ha terminado Con nosotros Alguien que lo crea que lo alabe con sus labios que lo alabe con su corazón Que lo alabe con su vida Y con su alma Aunque le hayamos fallado Aún no ha terminado con nosotros De rodillas le decía al Señor Gracias Porque todavía no has terminado conmigo Sigues trabajando Señor Sigues cambiando muchas cosas de mí Sigue renovando mi visión y mi mente Me sigues ayudando para enamorarme más de las cosas invisibles que de las cosas visibles Jesús dijo que trabajemos No solo por las cosas que perecen Y todo lo que usted vea y utilice con, tangiblemente perece No solo trabajen por las cosas que perecen Sino por las cosas que a vida eterna permanecen por Él Oh gloria a Dios 
Hermanos queridos, yo siento la presencia de Dios en esta hora. No sé si tú la puedes sentir conmigo en esta hora. Pero algo tienes que tener, tienes que salir convencido después de esta predicación que Dios está trabajando contigo, suceda lo que suceda contigo. Un hombre quedó ciego por el resplandor de la gloria y del poder de Dios. Saulo, pero Dios estaba trabajando con él. Hermano, así usted o yo quedemos ciegos, hay que seguir creyendo que Dios está trabajando por nosotros porque puede enviar a un varón de Dios para que nos imponga las manos y recobremos la vista y podamos dar testimonio que no solamente Él sana los ojos de otros ciegos, sino que también sana los ojos, nuestros propios ojos los ha sanado. Yo quisiera ver la mano levantada de alguien que quisiera que Dios siga trabajando en su vida. Hermanos míos, Dios no deja trabajos a medias. Te pregunto, ¿alguien te ha dejado un trabajo a medias? ¿Cómo te has sentido cuando te han dejado un trabajo a medias? No, se siente uno desilusionado Se siente uno defraudado Se siente uno engañado Siente uno que le mintieron Siente mucho, sentimos hasta que nos estafaron Pues Dios no deja trabajos a medias El Salmo 138, verso 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí Oh grande es la misericordia de Dios Él cumplirá lo que se propuso en ti, en mí hermanos Ese mismo texto en otra versión dice Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer Pero es necesario Mientras Dios me hablaba esta palabra yo le pregunté al Señor Señor ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué, puedo hacer, qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podemos hacer tus hijos para que tú sigas trabajando en nosotros y que el resultado sea más evidente, más efectivo, más grande? ¿Qué podemos hacer? Y Dios me mostraba en su palabra lo que debemos hacer para que Él siga trabajando en nosotros es enfocarnos en el Señor Jesús. Enfocarnos en su presencia Hermanos míos Antes que al estudio Antes que el trabajo Escúcheme por favor Antes que el negocio Antes que la familia Antes que cualquier tipo Antes que el deporte Antes que el cuidado de tu propio cuerpo Enfócate en Jesucristo Busca su presencia Búscalo con amor Búscalo con pasión Búscalo con sed Búscalo con ánimo pronto Hermanos, como cuando tenemos sed, que llega esa desesperación y llega un momento donde detenemos lo que estemos haciendo y decimos, no, ya no hago nada más porque me estoy deshidratando, necesito beber agua. Y hay personas que cuando tienen hambre y dejan pasar un tiempito se empiezan a desesperar. Y a algunos les empieza, nos empieza a doler el estómago A otros les incrementa la desesperación y les empieza a doler la cabeza Otros empiezan a temblar y dicen no hasta aquí voy, no puedo más Tengo que ir a buscar alimento justo ahora porque me voy a caer y me voy a desmayar Hermanos si de esa manera como respondemos cuando nos da hambre Buscáramos nosotros la presencia de nuestro Dios Cada mañana y cada día, no un momento que se esperen todos Porque mi alma necesita de Dios Él aún no ha terminado conmigo Mi alma tiene hambre Y tiene sed de Dios Alguien aquí tiene hambre Y sed del verdadero Dios Puede abrir sus labios hermano Y alabarlo por un momento Y decirle Señor Sigue trabajando en mí Sigue haciendo la obra en mí 
está levantando hermanos aquí no en otro lugar aquí pero también en otros lugares por supuesto Dios está levantando gente nueva nuevan las cosas de Dios pero que se empezaron a enamorar de Dios con ese primer amor que no puede pasar sino que tiene que permanecer y acrecentarse y avivarse sienten ellos que Dios está trabajando con ellos alabado sea Dios y pueden percibir hermanos lo que la Biblia nos dice y yo quiero terminar con esto por favor regáleme sus cinco sentidos a lo que viene antes de ser promovido por Dios podemos pasar por etapas de desprecio podemos pasar por, por etapas de envidias de otras personas por, por etapas de rechazos o por ataques de personas que están cerca de nosotros usted de verdad desea ser promovido por el Señor entonces por favor prepárese porque puede venir esto para su vida personas que estén cerca de ti podrán tomar esa actitud como le pasó a José que fue rechazado por sus hermanos que fue, que fue menospreciado por ellos aún sus propios hermanos intentaron quitarle la vida Puedes pasar por una cisterna, querido y querida hermana, que representaría entonces esa soledad, ese estado de angustia, de desesperación y en algunos de depresión. Pero a mí me llama profundamente la atención que la Biblia dice que aunque José estaba en la cisterna y luego lo venden como esclavo y luego, y luego lo acusa a una mujer por un crimen que no cometió y llega a la cárcel, alguien dirá, pero como si, si Dios Si Dios lo llamó Como que lo envían a la cisterna Como que lo venden sus hermanos Como terminan la cárcel Pero la palabra de Dios dice Que Dios estaba Con José En la cisterna estaba con José Cuando lo vendieron Estaba con José Cuando fue a la cárcel estaba con José Es decir Que la presencia de Dios Seguía trabajando Trabajando Haciendo una obra maravillosa En este joven Cuantos desean que Dios esté con nosotros ¿Cuántos anhelan de verdad, de verdad que Dios esté con nosotros hermanos? ¿Se lo puede usted decir a Él en esta hora? Bendito sea el Señor Y luego Dios lo promueve Y lo lleva al palacio real Y lo hace el gobernador de Egipto Pero lo estaba formando Lo estaba enseñando a depender le estaba mostrando su gloria Le estaba enseñando que no debe ser vengativo Sino misericordioso Le estaba enseñando a ser Un líder y un gobernante Con el temor de Dios Aleluya Primera de Tesalonicenses 5.2 Dice que fiel es el que nos llamó El cual también hará Todo lo que se propuso con nosotros Hermano, Él lo hará Usted lo cree en esta hora Usted lo cree en esta hora Él lo hará Pero debemos enfocarnos en Él Porque Dios está trabajando con nosotros Cuando te sientas en una cisterna Te tengo buenas noticias No morirás en esa cisterna Porque la presencia de Dios Está trabajando contigo Y está ahí contigo Cuando te sientas encerrado Por alguna situación que estés viviendo Por un tiempo Te tengo buenas noticias No morirás encerrado Dios estará contigo Ahí en medio de ese encierro Pero después de ese encierro Dios te va a promocionar Te va a enviar a otro lugar Te va a bendecir Te va a abrir una nueva puerta Tu familia va a ver la gloria de Dios Un cristiano que lo crea y sienta la presencia de Dios Que lo alabe con todo su corazón Es que Dios no ha terminado con nosotros Es que Dios no ha terminado con nosotros Cuando alguien te juzgue por venir a la iglesia 
o te juzgue porque hiciste algo indebido, fallaste, cometiste un error y te diga y eso que va a la iglesia y eso que, que es muy cristiano y eso que dice que va allá a alabar al Señor cuando alguien te juzgue de esa manera por favor respóndele con amor es que Él todavía no ha terminado conmigo Él sigue trabajando conmigo alguien que lo crea que lo alabe Cuando sientas que estás pasando por un momento de angustia Tú debes recordar que Él todavía no ha terminado contigo Cuando no tengas recursos para hacer un pago Y se te haya cumplido el día del pago Debes recordar que Él todavía no ha terminado contigo cuando recibas un reporte médico de muerte y no te den nada de esperanza, por favor recuerda que Él todavía no ha terminado contigo. Él sigue trabajando por nosotros. Cuando estés liderando un ministerio de la iglesia y convoques a tus compañeros de liderazgo para hacer un trabajo para la gloria de Dios y ellos no lleguen o cada uno saque una excusa, que diga no, no puedo ir porque es que Y comenta la excusa No te desanimes por los que no lo hagan Dios está trabajando en ellos Pero también está trabajando en ti Ven tú y haz el trabajo Si eran cinco y solo llegó uno Hazlo tú La bendición que era para los cinco Dios te la va a regalar a ti Porque Dios ve tu corazón y tu vida Oh yo siento el Espíritu Santo en esta hora No dependas del ánimo de tu equipo para entregarle lo mejor al Señor Porque entonces no le estás trabajando al Señor sino a tu equipo Tú debes entregarle lo mejor al Señor Estén contigo los que estén o no estén los que, O los que, los que decidan estar, apoyar y acompañar o no Tú sigue adelante, tú sabes que Dios está trabajando por ti Tú tienes tus ojos puestos en Jesús Sigue sirviendo al Señor Dios aún no ha terminado conmigo Hermano yo he rogado a Dios que, me, que derrame la unción del Espíritu Santo Sobre mi vida y sobre tu vida Alguien desea ser ungido en esta noche oh, Yo quisiera haber levantado la mano De los que sean ser ungidos por el Señor Si usted tiene ese deseo Comience a, a, a atraer la presencia de Dios Comience a traerlo, comience a hablar con él Ahí donde está, comience a decirle Mi Señor Yo estoy de acuerdo con el Pastor Tú no has terminado todavía la obra conmigo Hay tantas cosas que necesito Que me ayudes eh, Necesito que, que pongas tu mano En mi mente Señor En mi boca, en mi lengua Señor en mi vida Yo anhelo que tú Señor Sigas trabajando conmigo y hoy entiendo que necesito ser ungido con el Espíritu Santo Y anhelo que sigas trabajando en mí Señor Porque Dios quiere trabajar por nosotros hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 dice Estando convencidos, persuadidos de esto Que el que comenzó en nosotros la buena obra Le tengo una noticia maravillosa ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios haya comenzado una obra en alguien o que ni siquiera haya comenzado? Pues tengo una buena noticia, en ti en mí ya comenzó la obra en algunos hace varios años, en otros hace algunos pocos años, en otros hace algunas semanas o días. Pero si estás aquí o si estás escuchando esta palabra en cualquier lugar del mundo es porque Dios ya comenzó una obra maravillosa contigo y el que comenzó en nosotros su buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo regrese por su iglesia. Iglesia. Alguien que tenga ese deseo Le va a rogar que se ponga de pie Oh gloria a Dios Sí, mi hermano alábalo, alábalo Mientras te pones de pie alábalo Glorifícalo Atrae la presencia de Dios con tu boca Atrae la presencia de Dios Con tu corazón Esta es una, Este es un día maravilloso Dios me dijo Que iba a ungir con el Espíritu Santo a Algunos que tienen el deseo Que Dios siga trabajando Por ellos 
Él lo va a hacer en esta hora Alguien, alguien desea ser ungido Por el Espíritu Santo de Dios Alguien desea que Dios Haga la obra en él, en ella Si usted es uno de ellos Yo quisiera invitarlo en esta hora A levantar su mano Ahí donde usted está Si usted es uno de los que anhela Que Dios trabaje para usted O que Dios siga trabajando A su favor Levante una de sus manos Y si usted desea ser ungido Yo quiero invitarle a que pase aquí adelante Acérquese por aquí a este altar Venga y busque un lugar Y dígale al Señor Señor yo necesito ser ungido por ti He venido a este lugar Señor Porque tú me has llamado Con un propósito grande Señor Aleluya Alguno aquí se siente en una cisterna Como José Otro se siente encerrado En unos problemas que está viviendo Como si fuera una cárcel Otros sienten que están pasando Momentos tan duros Y tan difíciles en su vida Pero este altar se abre En esta hora Para que alguien pueda venir Venir y levantar su voz y decirle al Señor Padre mío y Dios mío yo te agradezco en este momento porque tú has venido trabajando conmigo porque no has desamparado la obra de tus manos porque no me dejaste Señor a la mitad del camino Sino que has venido trabajando por mí Y trabajando por mí Y trabajando por mí Quiero suplicarte en este momento Señor Que me tomes en tus manos Por favor abra sus labios Y comience a alabar a Dios En espíritu y en verdad Levante su voz por favor Levántela, levántela Y dígale al Señor Señor tómame en tus manos en este momento Dígaselo mi hermano, dígaselo mi hermana Que no se quede ninguna boca cerrada Dígale tómame en tus manos Moldéame Señor en este instante Hoy vengo ante ti Señor reconociendo Que solo tú eres Dios Que solo tú eres grande Hoy me gozo de escuchar esta palabra Porque trabajas con mis fortalezas Pero también trabajas con mis debilidades Porque trabajas Señor Dios Todopoderoso Con mi corazón Trabajas con mi carácter Trabajas con mis defectos Dígale al Señor Ahí donde usted está Señor trabaja con mis defectos Dígale Señor Tengo muchos defectos Tengo varios errores O oh, muchos errores Trabaja con ellos No tienes que buscar a alguien más Señor aquí estoy No tienes que ir por alguien más Aquí está mi vida Trabaja conmigo Señor Sigue moldeando mi, mi corazón Sigue moldeando mi alma Sigue moldeando mi espíritu Te presento a una persona Que hoy se rinde delante de tu presencia Se humilla delante de ti Señor Y te dice trabaja conmigo Señor Yo siento el poder del Espíritu Santo aquí manifestándose de una manera gloriosa. Yo siento el poder del Espíritu Santo aquí manifestándose de una manera especial. Oh Dios amado, manifiesta tu poder, Señor. Habla con Él, habla con Él. Dígale, Señor, aquí estoy. Yo a ti no te puedo engañar, Señor, tú me conoces. De pronto otras personas yo podría impresionar Pero tú sabes quién soy yo Conoces mi sentarme, conoces mi levantarme Mis pensamientos no te son ocultos Señor Pues aún no está la palabra en mi boca Y aquí ya tú la conoces toda Por eso te ruego que sigas trabajando en mí Porque quiero ser salvo Señor porque anhelo la vida eterna Señor Porque algún día quiero tener el encuentro cara a cara contigo Algún día quiero tener ese encuentro cara a cara contigo Y contemplar tu hermosura Y tu santidad Y tu divinidad Y tu majestuoso poder Señor 
en el nombre de Jesucristo mi Señor en el nombre de Jesucristo Se